இலகு வழியில் தேற்றங்கள் எனும் பாடத்தொடரில் நாம் இன்றும் இன்னும் ஒரு தேற்றத்துடன் உங்களுடன் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய நாள் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற தேற்றம் வட்ட மைய கோண தேற்றம் இது தரம் பத்தில் காணப்படக்கூடிய வட்டங்களுடன் தொடர்புபட்ட தேற்றங்களில் ஒன்றாகும் வட்ட மைய கோண தேற்றத்தை பொறுத்தவரையில் பாருங்கள் இங்கு உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது ஒரு வட்ட வில் இவ்வட்ட வில்லினை நான் ஏபி என குறிக்கின்றேன் ஏபி எனும் வட்ட வில்லானது அதன் மைய பகுதியில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணம் இக்கோணத்தை நான் ஏ ஓபி என கூறலாம் இவ்வட்ட வில்லானது அதன் மைய பகுதியில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணம் அதன் எஞ்சிய பருதி எஞ்சிய பருதி என்பது இங்கு நான் குறிக்கின்ற சிவப்பு நிற வில் ஆகும் மஞ்சள் நிறத்தினால் குறிக்கப்பட்ட வில் மீண்டும் அவதானியுங்கள் மஞ்சள் நிறத்தினால் குறிக்கப்பட்ட இவ்வில் மைய பகுதியில் எதிரமைக்கப்படும் கோணம் ஏஓபி ஆனது அதன் எஞ்சிய பகுதியில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணம் அதாவது ஏஎக்ஸ்பி எனும் கோணத்தின் இரு மடங்காகும் ஆகவே ஒரு வட்டவில் மைய பகுதியில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணம் அவ்வில்லினால் வட்டத்தின் எஞ்சிய பருதியின் மீது எதிரமைக்கப்படும் கோணத்தின் இரு மடங்காகும் இரண்டு மடங்காகும் நாம் இதை மாறியும் கூறலாம் உங்களுக்கு பயிற்சிகள் செய்யும் போது அது தேவைப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்னவென்றால் வட்டத்தின் மைய பகுதியில் எதிரமைக்கப்படும் கோணத்தின் அரை வாசி கோணத்தை அதன் எஞ்சிய பகுதியில் எதிரமைக்கும் முதலாவது பயிற்சியை பாருங்கள் இங்கு எக்ஸின் பெருமானம் கேட்கப்பட்டுள்ளது இது மைய பகுதியில் எதிரமைக்கப்படக்கூடிய கோணம் எக்ஸ் ஆனால் எஞ்சிய பகுதி அதன் பகுதியில் எஞ்சிய பகுதியில் எதிரமைக்கக்கூடும் முப்பது பாகை எனின் மைய பகுதியில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணம் அதன் இரு மடங்காகும் ஆகவே எக்ஸின் பெருமானம் அல்லது கோணம் ஏஓபி அறுபது பாகை ஆகும் இங்கு இந்த இரண்டாவது வினாவை அவதானியுங்கள் இதில் நான் மாறி தந்திருக்கிறேன் அதாவது மைய பகுதியில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணம் எண்பது பாகை எனின் எஞ்சிய பகுதியில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணம் அதன் அரைவாசியாகும் நாற்பது பாகை ஆகும் மூன்றாவது வினாவும் அவ்வாறான ஒரு வினா மைய பகுதியில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணம் ஐம்பது பாகை எனின் எக்ஸின் பெருமானம் அதன் அரைவாசியாக காணப்படும் இருபத்தி ஐந்து பாகை ஆகும் அடுத்த வினாவை அவதானியங்கள் இது சற்று வித்தியாசமான ஒரு வினாவாக போட்டிருக்கின்றேன் இங்கு ஏஓபி கோணம் ஏஓபி அல்லது மைய புள்ளியில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணம் அறுபது பாகை எக்ஸின் பெருமானம் யாது என கேட்கப்பட்டுள்ளது சில மாணவர்கள் விரைவாக உடனே முப்பது பாகை என கூறுவார்கள் இது தவறாகும் காரணம் அவதானியங்கள் இங்கு ஏஓபி அறுபது பாகை எனின் நான் இப்போது காட்டப்பட்டுள்ள நீல பகுதி மீண்டும் அவதானிக்க வேண்டும் நான் குறிக்கக்கூடிய இந்த நீல பகுதியினால் குறிக்கப்படக்கூடிய கோணம் எத்தனை பாகை எனின் ஒரு முழு வட்டம் முன்னூற்றி அறுபது பாகை அதில் ஏஓபி அறுபது பாகை ஆயின் இந்நீல நிறத்தினால் குறிக்கப்பட்டுள்ள கோணத்தின் பருமன் முன்னூறு பாகை ஆகும் ஏனென்றால் ஒரு முழு வட்டம் முன்னூற்றி அறுபது ஆனால் இந்த முன்னூறு பாகை என்பது நான் இங்கு மஞ்சள் நிறத்தினால் காட்டப்படக்கூடிய வில் மைய பகுதியில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணமாகும் இந்த மஞ்சள் நிறத்தினால் காட்டப்பட்டுள்ள வில்லினை நாம் பேரிவில் என குறிப்பிடுவோம் இப்பேரிவில்லானது மைய பகுதியில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணம் முன்னூறு பாகை எனின் எக்ஸின் பெருமானம் இம்முன்னூறின் அரைவாசி என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள் அறுபதின் அரைவாசி அல்ல முன்னூறின் அரைவாசி நூற்றி ஐம்பது பாகை ஆகும் நான் இதை விளங்கப்படுத்துவதற்கு இதே படத்தை தலைகளாக காட்டியிருக்கிறேன் ஏஓபி மஞ்சள் நிற வில் அமைக்கிற கோணம் மைய பகுதியில் முன்னூறு எனின் அதன் அரைவாசி தான் அதன் எஞ்சிய வில் கருப்பு நிற பகுதி வில் பகுதியில் எதிர் அமைக்கக்கூடிய கோணமாக காணப்படும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்த வினாவை பாருங்கள் இதுவும் அதே மாதிரியான ஒரு வினா இங்கு ஏஎக்ஸ்பி அறுபது பாகை என தரப்பட்டுள்ளது ஏஎக்ஸ்பி அறுபது பாகை எனின் நான் தற்போது குறிக்கக்கூடிய நீல நிற கோட்டினால் குறிக்கக்கூடிய கோணத்தின் பெருமானம் அதன் இரு மடங்கு மைய பகுதியில் எதிர் அமைக்கக்கூடிய கோணம் அதன் இரு மடங்காக காணப்படும் ஏஎக்ஸ்பி அறுபது எனின் இது நூற்றி இருபது பாகை நாங்கள் எக்ஸின் பெருமானம் காணணும் ஒரு முழு வட்டம் முன்னூற்றி அறுபது பாகை என்பது தெரியும் 
ஆகவே எக்ஸின் பெருமானம் காண்பதற்கு முன்னூற்றி அறுபது பாகையிலிருந்து நூற்றி அறுபது பாகையை கழிக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே எக்ஸின் பெருமானம் இருநூற்றி நாற்பது பாகை ஆகும் அடுத்த வினாவை அவலானியுங்கள் இறுதி வினா உருவில் ஒரு வட்டம் தரப்பட்டுள்ளது அதன் மையம் ஓ ஆகும் எக்ஸின் பெருமானம் காண வேணும் உங்களுக்கு தெரியும் வட்ட மைய கோணத்தேற்றப்படி இது ஏ மேலுள்ள கோணம் ஐம்பது பாகையினின் மைய கோணம் அதன் இரு மடங்காகும் நூறு பாகை ஆகும் ஆனால் இங்கு இவ் இவ்விரு புள்ளிகளையும் இணைத்து இது ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணி என நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இது இவை இரண்டும் நன்று அவதானியுங்கள் நான் இப்போது கோடுகிறக்கூடிய இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் வட்டத்தின் ஆறைகள் என்பதனால் இவை இரண்டும் சமனாகும் ஆகவே இம்முக்கோணி ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணியாகையால் அவற்றுக்கு எதிரேயான கோணங்கள் இரண்டும் சமனாகும் ஆக இந்த சின்ன முக்கோணியில் மூன்று அக கோணங்களினதும் கூட்டுத் தொகை நூற்றி எண்பது பாகை இதில் ஒரு கோணம் நூறு எனின் மீதமாக உள்ள இரண்டு கோணங்களும் எண்பது பாகை ஆகவே எக்ஸின் பெருமானம் நாற்பது பாகை ஆகும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் நாங்கள் இன்னும் ஒரு வட்ட திட்டத்துடன் உங்களுடன் இணைந்து கொள்வோம் எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் அல்லது இமெயில் மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது இ கல்வி எனும் ஃபேஸ்புக் முகவரியின் மூலம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வீடியோக்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நன்றிகள்